நிகழ்ச்சியில் தொடர்வது இயற்கையும் இயல்பும் நிகழ்ச்சி இயற்கையும் இயல்பும் நிகழ்ச்சியோடு பிரபல ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான குருபாதம் அவர்கள் இணைந்து கொள்கிறார்கள் வணக்கம் குருபாதம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் பெறாதவர்களே வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சி நேர மாற்றம் செய்து பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பமாகின்றது இன்று ஒரு சுவச் நிகழ்ச்சி ஒன்றை இவர்கள் நேரலை செய்ய இருப்பதனால் இந்த நேர மாற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது நான் என்னுடைய இந்த சொற்பொழிவை அரை மணித்தியாலும் அல்லது முக்கால் மணித்தியாலும் அளவுகள் மட்டும் நான் நிகழ்த்த யோசித்திருக்கின்றேன் நான் இதில் இன்று அமெரிக்காவில் அண்மையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இதில் நினைவு கூர்ந்து என்னுடைய சொற்பொழிவை நடத்த உள்ளது ஒகையோ மாநிலத்தில் ஒரு கருப்பு இனத்தவர் போலீசாரினால் கொடூரத்தனமாக தாக்கப்பட்டுள்ளார் அது உலகத்தில் உள்ள சகல தொலைக்காட்சிகளிலும் காண்பிக்கப்படுகிறது அதையொட்டி அமெரிக்காவில் என்று பல கேள்விகளும் பல சந்தேகங்களையும் கிளப்பியுள்ளார்கள் அடிமத்தல கருப்பினத்துக்கு எதிராக இருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டது அதை நீக்குதற்காக உழைத்தவர் ஏபர்டன் லிங்கன் அவர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த கருப்பினத்தை அடிமைகளாக வைத்திருந்தது கான்ஃபிடரேட் என்ற ஒரு பிரிவு அந்த கான்பிடரேட்டினுடைய அடையாளங்களும் சிலது இன்றும் அமெரிக்காவில் இருக்கத்தான் செய்கின்றது அந்த அடையாளங்களை நீக்குங்கள் என்றும் சிலர் கோரிக்கைகள் வைக்கின்றார்கள் அந்த இளைஞன் பாதிக்கப்பட்டதையும் தாக்கப்பட்டதையும் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது அதை நாங்கள் மட்டுமல்ல அமெரிக்கா மக்களுமே அதை கண்டிக்கின்றார்கள் அமெரிக்கா பத்திரிகைகள் அதை கண்டிக்கின்றன ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒரு விளையாட்டு வீரன் கூட ஊக்கமறிந்து பாவித்து அமெரிக்காவுக்கு புகழை எடுத்து கொடுக்கலாம் தங்கப்பதக்கம் பெறலாம் அப்படியானவர் ஊக்கமறிந்து பாவித்து என்று அறிந்தவுடன் விளையாட்டு கமிட்டி அவர் உடனடியாக நீக்குகின்றது ஆனால் அந்த வகையில் அமெரிக்காவை நான் மிகவும் மறைக்கின்றேன் அதை மூடி மறைப்பது இந்த கருப்பினத்துக்கு இந்த கருப்பு இந்த இளைஞனுக்கு எதிராக நடந்த அந்த கொடுமைக்கும் அமெரிக்கா சகல இன மக்களுமே அதை கண்டிக்கின்றார்கள் அதை நான் நினைக்கும் பொழுது அமெரிக்காவில் அடிமை வியாபாரம் சிலைவரை இருந்ததை அதன் வரலாற்றை நான் ஒருக்கா இதில் கூற விரும்பு அமெரிக்கா பூராவும் அடிமை கரப்பின மக்களை அடிமையாக வைத்திருந்தார்கள் அந்த மக்கள் பல காலமாக அதை சகித்து 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 கொண்டிருந்தார்கள் இந்த கான்பிடரேட்டினுடைய ஆதிக்கம் வர வர வலுவடைந்து கொண்டு வந்தது தனி இராணுவ பிரிவு கூடம் அவர்களிடம் இருந்த இந்த இவர்களுடைய நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் வந்து கருப்பின மக்கள் சாரி அந்த அடிமை இன மக்கள் கிளந்தெழுந்து அவர்களே போராடினார்கள் போராடிய பொழுது கான்பிடரேட் அவர்களை சுட்டு தள்ளி மிக கொடூரம் செய்தது அமெரிக்கா பூராவும் இந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெற தொடங்கின ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அப்பொழுது ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் அவர் இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேணும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவருடைய மனதில் தோன்றுகிறது இந்த நேரத்தில் நான் இன்னொன்று கூற விரும்புகின்றேன் ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய ஒரு நண்பன் ஜோன்சன் என்று அவர் ஒரு கருப்பினத்தவர் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் 
தான் ஜனாதிபதி பதவி ஏற்று வைட் ஹவுஸுக்குள் போகும் பொழுது அந்த ஜோன்சனையும் தன்னுடன் கூட்டி சென்றது அவர் ஒரு கருத்து அப்பொழுது வைட் ஹவுஸில் இருந்த பலர் முகம் சுழித்தனர் அவருடைய இப்ராஹிம் லிங்கனுடைய ஒரு உற்ற நண்பனும் கூட ஜோன்சன் இப்ராஹிம் லிங்கன் போகும் பொழுது அவரும் சேர்ந்தவரிடம் செல்வதும் உண்டு இந்த கருப்பின மக்களுக்கு எதிரான சோரி நான் திரும்ப அடிமைகளுக்கு எதிரான எதிராக அடிமை தலையை ஒழிக்க ஏப்ரஹாம் லிங்கன் ஜூனியன் படை அரச படைகளுக்கு உத்தரவிட்டார் அவர்களுக்கும் இந்த கான்பெடரேட்டுக்கும் இடையே பெரும் மோதல்கள் நடைபெற்றன அந்த மோதல்கள் உக்கிர நிலை அடைஞ்சு கான்பெடரேட்டுகள் படிப்படியாக பின்வாங்க தொடங்கினார்கள் பின்வாங்க தொடங்கியவர்கள் பென்சில்வேனியாவில் உள்ள கெடிஸ்பர்க்குள் வந்து முகாமிட்டு கொண்டார்கள் கெடிஸ்பர்க் ஒரு ஒரு சற்று ஒரு மலைப்பிரதேசம் கான்பிடரேட் படைகள் எல்லாம் வந்து அங்க முகாமிட்டார்கள் ஜூனியன் படைகளும் அங்க வந்தார்கள் ஜூனியன் படை கமாண்டர் ஜோர்ஜ் கோர்டன் என்பவர் அப்பொழுது செய்தி பரிவர்த்தனைகள் எல்லாம் இப்பத்தைய போல உடனடியாக தொலைத்தொடர்புகள் எதுவும் செய்ய முடியாது இப்பொழுது ட்விட்டர் டெக்ஸ்டிங் இத்தனையோ வளர்ச்சிகள் வந்துவிட்டன அப்பொழுது இந்த தந்தி போல டெலிகிராஃபிக் ஆஃபீஸ் தான் செய்திகளை பரிவர்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் வெள்ள மாளிகை வெள்ள மாளிகைக்கு அருகில் ஒரு நான் தமிழில் சொல்கிறது என்றால் ஒரு தந்தி காரியாலயம் என்று சொல்லலாம் ஒரு டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ் அதுதான் அப்போதைய கொமான் சென்டர் என்று கூட நான் குறிப்பிடுவேன் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் தன்னுடைய பொழுதுகளை பூராவும் அந்த டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸில் தான் இருப்பார் இருந்து செய்திகளை அதாவது அந்த தந்திகள் மூலம் வரும் செய்திகளை அனுப்புவதும் பெறுவதும் அரச தன் யூனியன் படைகளுக்கு உத்தரவு போவதும் யுத்த அறிவதும் முழுக்க முழுக்க அந்த டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ் இந்த தந்தி மூலம் வரும் தகவல்கள்லாம் அப்பொழுதைய முக்கிய ஒரு தகவல் சாதனமாக இருந்தது எலக்ட்ரானிக் மெசேஜ் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அதை இந்த படைகள் ஜூனியன் படைகள் ஜூலை ஒன் முதலாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கெடிஸ்பர்க்கை சுற்றி வளைத்தது அதற்கு முதல் ஜூன் இருபத்தெட்டாம் தேதி தன்னுடைய ஜூனியன் கமாண்டர் ஜோர்ஜ் கோர்டன் அவர்களை ஏப்ரஹாம் லிங்கன் சந்திக்கின்றார் அன்று அந்த டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ் இயங்கவில்லை அதில் ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் கோளாக காரணமாக அது இயங்க முடியவில்லை நேரடியாக கதைச்சி நேரடியாகவே தன்னுடைய உத்தரவுகளை ஜோர்ஜ் கோர்டன் அவர்களுக்கு அவர் பிறப்பிக்கின்றார் உத்தரவுகளை பெற்றுக்கொண்டவர் எடிஸ்பர்க்கும் தன்னுடைய உத்தரவுகளை அங்காலே அவர்களுக்கும் அவர் பரிமாற்றம் செய்து கொள்கின்றார் இப்பொழுது அமெரிக்காவின் கவனம் முழுக்க கெடிஸ்பர்க்கிலேயே இருக்கின்றது அந்த கெடிஸ்பர்க் பென்சில்வேனியாவில் தான் உண்டு ஜூனியன் படைகள் ஏராளம் வந்து கேடிஸ்பர்க்கை சுற்றி வளைச்சன கான்ஃபெடரேட்கள் கேடிஸ்பர்க்குக்குள் இரகசியமாக முகாமிட்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய யுத்தம் இடம்பெறுகிறார் அந்த யுத்தம் பாரிய யுத்தம் ஜூலை முதலாம் தேதி ஜூலை ரெண்டாம் தேதி ஜூலை மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இடம்பெற்றது அந்த போரில் 
கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் அமெரிக்க படைகளுக்கு மேல அந்த மூன்று நாளைக்குள்ளேயே அந்த கான்பெடரேட் படைகள் பின்வாங்கிவிட்டார்கள் கெடிஸ்பர்க் நகர் முழுக்க பிரியதங்கள் ஏராளம் பிரியதங்கள் காயப்பட்டவர்கள் குதிரைகள் எல்லாம் அந்த கெடிஸ்பர்க்கில் நடந்த அந்த யுத்த காட்சி நான் இப்பொழுது இதில் இதில் நான் பார்க்கின்றேன் கெடிஸ்பர்க் நகர் முறாக துர்நாற்றம் குதிரைகள் அங்கு வைத்திய வசதிகள் மிக குறைவாக இருந்தன கெடிஸ்பர்கில் இருந்த மக்கள் எல்லாம் வெளியேறுகிட்டார்கள் ஜூலை நாலாம் தேதி துப்பாக்குகள் துப்பாக்கிகள் குண்டுகள் அமைதியாகின அமைதி நிலவியது ஏராளம் சுற்றுலா பயணிகள் கெடி கெடிஸ்பர்க் நகரை வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் சுற்றி பார்க்கின்றார்கள் நடமாடும் வைத்தியசாலைகள் தாதிகள் ஏராளம் வந்து குவிந்து வைத்திய சிகிச்சைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த கெடிஸ்பர்க் நகரை நான் கடந்த வாரம் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி சென்று சுற்றி பார்த்தேன் யுத்தம் நடந்த இடம் சகல இடங்களையும் சுற்றி பார்த்தேன் இவ்வளவு உடல்களும் எந்தெந்த இடங்களில் விழுந்து கிடக்கோ அந்தந்த இடங்களிலே மண்களால் மூடிவிட்டு போர் வீரர்கள் நகர்ந்து விட்டார்கள் மக்களும் மக்களும் அந்த உதவிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எடிஸ்பர்க் இப்பொழுது ஒரு மயான பூமி துர்நாற்றம் வீசுகின்றது பென்சில்வேனியா கவர்னராக இருந்த ஆண்ட்ரூ கேட்டின் அவர்கள் அந்த இப்பொழுது இதற்கான ஒரு தீர்வு காண வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது அவர் கெடிஸ்பர்க்கில் அப்போது இருந்து கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞரான இளைஞரான அவருடைய அவருக்கு தெரிந்த ஒரு அவருக்கு டேவிட் வில்சன் நினைக்கின்றிருக்கு அவருக்கு அவர் ஆலோசனை வழங்கினர் இவ்வளவு பிரேதங்களையும் நாங்கள் மரியாதையுடன் கௌரவமாக அடக்கம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் இடம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கும்படி அவர் கேட்டிருந்தார் அவர் ஒரு பதினேழு ஏக்கர் நிலத்தை கெடிஸ்பர்க்கில் வாங்கி அரசாங்கம் வாங்கியது அந்த பதினேழு ஆயிரம் அந்த பதினு அந்த பதினேழு அந்த ஏக்கரில் சாரி பதினேழு ஏக்கர் நிலத்தில் அங்கு காணப்பட்ட அவ்வளவு போர் வீரர்களுடைய சடலங்களையும் அங்கு அடக்கம் செய்தார் இது கிட்டத்தட்ட ஜூலை மாதம் முடிந்தப்போ நவம்பர் மாதம் அளவில் தான் இந்த அடக்கம் நடக்கின்ற தேடி 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 பிரேதங்களை கொண்டு வந்து அதற்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேணும் என்பதற்காக அடக்கம் செய்தார் அந்த இடத்துக்கு சோல்ஜியர்ஸ் நேஷனல் சிமெட்ரி என்றும் அதற்கு பெயர் கொடுத்தார் அதை இனி ஒரு உத்தியோகபூர்வமாக துறந்து அந்த போர் வீரர்கள் அடிமைத்தலையோ ஒழித்த போர் வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேணும் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் அவர்களுக்கும் அதில் ஒரு கௌரவம் நாங்களும் வழங்க வேண்டும் என்று பின்சில்வேனியா கவர்னராக இருந்த ஆண்ட்ரூ கேட்டன் யோசித்தார் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துறப்பு விழாவாக அவர் நடத்துவதற்கான முடிவை எடுத்தார் தன்னுடைய நண்பர் அவருக்கு இளம் சட்டத்தரணி முப்பத்தி ரெண்டு வயது டேவிட் டேவிட் வில்சகர்களை அவர்கள் நியமித்தார்கள் 
இந்த விழா ஏற்பாட்டை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப பென்சில்வேனியா கவர்னர் டேவிட் வில்ஸ் அவர்களை அடிக்கடி சந்திக்கப் கொள்வார் இந்த திறப்பு விழாவில் அன்று ஒரு மிக சிறந்த ஒரு சொற்பொழிவொன்றை நிகழ்த்த வேண்டும் அதில் அமெரிக்காவின் அச்சியம் அமெரிக்காவின் ஒற்றுமை அமெரிக்காவின் வரலாறு இந்த போரின் பின்னணி இதுக்கெடுத்தான முயற்சிகள் அனைத்தும் விளக்கி கூற வேண்டும் இதற்கு யார் பொருத்தமானது அந்த ஒரு நிமிஷம் நான் தண்ணீர் குடித்து விட்டு தொடர்ந்து பேசுகிறேன் அப்பொழுது இதற்கு பொருத்தமானவராக பொருத்தமானவராக எவரட் என்பவர்களை அமெரிக்காவில் பல கவர்னர்களும் பென்சில்வேனியா கவர்னரும் தெரிவு செய்தார்கள் யார் இந்த எவரட் இவர் அமெரிக்காவின் பழைய செனட்டர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பிரசிடென்ட் மேசாசிட்ஸ் கவர்னர் ஆயிருந்தவர் அடுத்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆகவும் அமெரிக்கா இருந்தவர் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் சிறந்த கல்விமான் அது மட்டுமல்ல மிக சிறந்த ஒரு நாவன் ஒரேட்டர் அவர் தான் சகல விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி அமெரிக்காவின் ஒற்றுமை அக்கியம் இன வேறுபாடற்ற நிலைமைகள் இதனுடைய வரலாறு அனைத்தையும் சொல்லக்கூடியவர் என்று இவரட் அவர்களையே அழைத்தார் இவரட் அவரும் சம்மதம் தெரிவித்துக் கொண்டார் அதனுடைய முதற்கூறியது அக்டோபர் மாதத்தில் தான் அந்த சகல நம்முடைய நவம்பர் அக்டோபர் மாதம் அளவில் தான் சகல அந்த மயானத்தினுடைய வேலை சகலதம் முடிவடைந்தது வந்து நாலு மாதம் அக்டோபர் மாதம் வந்து சகலதம் முடிந்தது அப்போ செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியை இந்த திறப்பு விழாவுக்காக ஒதுக்கினார்கள் அப்பொழுது எவர் கூறினார் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எப்படின்ட அந்த தேதியை கொஞ்சம் ஒத்தி வச்சு பின்ன கடங்கள் நான் இது சம்பந்தமாக நிறைய சிந்திக்கவும் நிறைய நூல்கள் பார்க்கவனும் இந்த பேச்சு இது ஒரு முக்கியம் அடைஞ்ச ஒரு பேச்சு அமெரிக்காவை பற்றி உலகத்துக்கு தெரிய பெருக வேணும் அப்போ எங்களுடைய அடையாளங்கள் எங்களுடைய ஜனநாயக நம்பிக்கைகள் எங்களுடைய வரலாறுகள் அத்தனையும் பொருந்தி ஒரு பேச்சாக இது அமைய வேணும் எனவே தனக்கு கால அவகாசம் தேவை என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அதன் பிரகாரம் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அதுக்கான தேதியே நிர்ணயிக்கப்பட்டது பத்தொன்பதாம் தேதிக்கான தன்னுடைய சொற்பொழிவை அவர் தயாரித்தார் அவருடைய சொற்பொழிவு பதிமூவாயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழு சொற்கள் அடங்கிய ஒரு சொற்பொழிவை அவர் எழுதினார் அவர் தன்னுடைய அந்த சொற்பொழிவை பல தடவை தன்னுக்குள் பேசியும் பார்த்து சரிபட பார்த்து அதுதான் உரிய பேச்சு என்றதை விவரட்ட அவர்கள் முடிவு செய்து கொண்டார் இப்பொழுது டேவிட் வில்ஸ் அவர்களுக்கு அதாவது அந்த சட்டத்தரணி எடிஸ் பேட்டி சட்டத்தரணி அவர்களுக்கு பென்சில்வேனியா கவர்னர் ஏப்ரஹாம் லிங்கனையும் இதுக்கு அலையுங்கள் என்று கூறியிருந்தார் அதே நேரத்தில் அங்கிருந்த பல மாநில கவர்னர்களும் இந்த இடத்தில் இந்த ஒருமித்து இதில் இயங்குகிறார்கள் 
அவர்களும் ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார்கள் இந்த இந்த அழைப்பு கமிட்டியின் தலைவர் டேவிட் பில்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் ஏப்ரேம் லிங்கனையும் இந்த திறப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ள கேளுங்கள் அவர் கலந்து கொண்டால் இந்த இறந்த போர் வீரர்களுடைய மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பம் பெற்றோர் எல்லோருக்கும் அது ஒரு கௌரவமாக இருக்கும் இறந்த போர் வீரர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கிற முக்கியத்துவமாக இருக்கும் அந்த அரச உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் இதை செய்யும் பொழுது அந்த அந்த கௌரவமும் மதிப்பும் என்றும் தொடர்ந்து இருக்கும் எனவே நீங்கள் இப்ராஹிம் லிங்கன் அவர்களை இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள அலையுங்கள் அவர் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பி தந்தார் கெடிஸ்பர்க்கில் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த இறந்த போர் வீரர்களுடைய மயானத்தை உத்தியோகபூர்வமாக நீங்கள் திறக்க அன்று உங்களுக்கு எந்த விதமான முக்கிய கடமைகள் இருந்தாலும் தயவு செய்து அதை ஒத்தி வச்சு இந்த விழாவை கலந்து சிறப்பியுங்கள் அதை சகல மாநில கவர்னர்களும் அதை விரும்புகிறார்கள் அதுதான் ஒரு உரிய கௌரவமாக இருக்கும் என்று கீழுக்கு உங்கள் கீழ்ப்படிவான டேவிட் பில்ஸ் பென்சில்வேனியா கவர்னர் கேட்டின் சார்பிலும் மற்றும் கவர்னர்கள் சார்பிலும் சார் அவர்களாலும் நியமிக்கப்பட்டவர் என்று கீழுக்கு தன்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தி கடிதத்தை அனுப்புகின்றார் அந்த கடிதத்தை அனுப்பி பிறகும் மீண்டும் ஒரு கடிதம் பிறகு அனுப்புகின்றார் நீங்கள் இங்க வரும் பொழுது ஹோட்டல்கள் எல்லாம் நிறைய மக்களாக இருக்கிறார்கள் கிரிஸ் பேக்கில் மக்கள் நிறைந்து விட்டார்கள் நீங்கள் ஹோட்டல்ஸில் தங்காமல் என்னுடைய வீட்டிலேயே நீங்கள் தங்கலாம் என்னுடைய வீட்டில் பென்சில்வேனியா கவர்னர் அவர்கள் கேட்டிருந்த தங்குவார் இதில் சிறப்பு சொற்பொழிவாளராக பிரதம பேச்சாளராக கலந்து கொள்ள இருக்கும் எவரட் அவர்களும் என்னுடைய இல்லத்திலே தங்கியிருக்கார்கள் நீங்கள் அன்று அவர்களுடன் அதை பற்றி கலந்து உரையாடுவதும் அவர்களை சந்திக்கிறதுக்குமான ஒரு வாய்ப்பு இதில் உருவாகும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார் நான் இந்த ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி போன இடத்தில் அந்த இடங்களும் அந்த வீடுகள் எல்லாம் நான் பார்த்தேன் இது ஏப்ரஹாம் லிங்கன் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி இதில் கலந்து கொள்வதற்கு தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்திருந்தார் அவர் ஒழுக்கிடுவதற்கு முதல் அவருடைய மனைவி அவரை தடுத்து காரணம் ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய ஒரு மகனுக்கு கட்டும் நோய் சிக்கன் பாக்ஸ் மனைவியும் அதனால் சற்று பாதிக்கப்பட்டிருக்க அதன் காரணமாக ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய மனைவி அவரை தடுத்த எங்கள் மகன் மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் போகாமல் நிற்கிறது அவருக்கும் எங்களோட வீட்டுக்கும் இந்த பிள்ளைக்கும் ஒரு ஒரு உதவியாக இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் நான் நிச்சயமாக அந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள போகின்றேன் என்று மனைவிக்கு கூறி தன்னுடைய நண்பனான அந்த கருப்பினத்தை சேர்ந்து ஜோன்சனையும் தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு போக வண்டியில் போகின்றார் அவர் இந்த இந்த இடத்தில் என்ன சொற்கள் என்ன பேச்சை நிகழ்த்தலாம் என்று யோசித்து ஒயிட் ஹவுஸில் இருக்கும் பொழுதே ஒரு பேச்சை ஒன்று மேலோட்டமாக எழுதியவர் பிறகு ட்ரெயினுக்குள்ளும் அந்த வசனங்களை திருத்தி மாற்றி அமைக்கின்றார் ஏனென்றால் இந்த பேச்சு வந்து சொற்கள் மிக கவனமாக பிரிவைக்க வேண்டும் பத்திரிகைகள் ஏதாவது சொற்களை விளங்காமல் சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்ளாமல் நான் பாவிக்கும் சொற்கள் கருத்துக்களை பிழையாக விளங்கி பத்திரிகைகளில் பிரசுரித்தால் எங்கள் அமெரிக்காவின் அடிப்படையான அந்த ஒற்றுமை அந்த அடிமை தலை இருக்க கூடாது என்ற கருத்துக்களை எதுவும் பிழையாக திரிவுபட்டு விடும் என்பது மிக கவனமாக இருந்தார் தன்னுடைய சொற்பிரியோகத்தில் மிக மிக கவனம் 
ட்ரெயினில் வரும் பொழுதும் தன்னுடைய பேச்சு ஒருக்கா தன்னுக்குள் ஒருக்கா பேசி பேசி பார்த்தார் முன்னுக்கு ஜோன்சனும் அதை பார்த்து கொண்டு இப்பொழுது ஏப்ரான் லிங்கனுடைய புகை வண்டி கிரிஸ்பர்க் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பதினெட்டாம் தேதி நவம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வந்திறங்குகின்றது கிரிஸ்பர்க் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்குகின்ற பார்க்கின்ற நிறைய பிரேத பெட்டிகள் கிடக்கின்றன போர் வீரர்கள் தொடர்ந்து இறக்க இறக்க அவர்களை கண்டவர்கள் சில ஆக்கள் இந்த அந்த பெட்டி அவர்களுக்கு இந்த போர் வீரர்களுக்காக போவதற்கு அவர்கள் அடக்கம் செய்வதற்கான பெட்டிகள் அது அங்கே தேங்கி கிடக்கின்றன பல காயப்பட்ட போர் வீரர்களையும் அவர் பார்க்கின்றனர் டேவிட் வில்சனுடைய வீட்டில் சென்று தங்குகின்றார் அன்று இரவு மீண்டும் தன்னுடைய சொற்பொழிவை கொஞ்சம் மாத்தி வசனங்களை அமைத்தார் இப்பொழுது தான் தன்னுடைய பேச்சை ஓரளவு தயார் செய்து கொண்டார் ஆனால் அந்த பிரதம பேச்சாளராக வர இருப்பவர் எவரட் என்பவர் தான் இவர் சாதாரணமாக இப்பொழுது இந்த ரிபன் நாங்கள் இங்கும் போனால் நாடாவை வெட்டி திறக்கிறது போன்று இவர் சாதாரண ஒரு திறப்பு விழாவுக்காகத்தான் இவர் கலந்து கொள்கிறார் ஜனாதிபதி என்ற உத்தியோக பதவியில் இருந்து கொண்டு அதை செய்ய வருகின்றார் கெடிஸ்பேக் முழுக்க மக்கள் கூடிவிட்டார்கள் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் வந்த செய்தியும் பரவி கெடிஸ்பேக் எங்க பார்த்தாலும் ஒரே மக்கள் கூட்டம் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பத்து மணிக்கு அந்த போர் வீரர்களுடைய தேசிய மயானத்துக்கு செல்கின்ற அந்த சாதாரண வாய்ப்புகள் எல்லாம் நடந்து முடிகின்றன அங்கு எவரட் அவர்கள் தன்னுடைய ஊரே நிகழ்த்து தந்தார் தண்ணீர் குடித்து விட்டு நான் மீண்டும் உங்களுடன் தொடர்பேன் அப்ப எவரட் அவர்கள் ரெண்டு மணித்தியாலும் ஐமூவாயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழு சொற்கள் பாவித்த தன்னுடைய சொற்பொழிவை முடிவு செய்த நிறைவு செய்தார் இப்பொழுது ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் பேச எழுதுகின்றார் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அவருடைய சொற்பொழிவு இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சொற்கள் தான் கொண்ட பேச்சு இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நிகழ்த்திய நேரம் ரெண்டு நிமிடம் நாற்பத்தெட்டு வினாடு ரெண்டு நிமிடம் நாற்பத்தெட்டு வினா இன்று உலக புகழ் பெற்ற பேச்சாக அந்த ரெண்டு நிமிட உள்நாட்டு போர் நடந்துள்ளது இங்கு நடந்தவைகள் மனித இனத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று இன்று நாங்கள் எல்லோரும் யுத்த நடந்த இடத்தில் ஒன்று கூடியுள்ளோம் மனித இனம் சமமானவர்கள் என்பதற்காக போர் விரிந்து உயிர் துறந்த அவ்வீரர்களது இறுதி இடமாக இவ்விடம் உள்ளது எங்களால் தூய்மையாக்க முடியாத எங்களால் புனிதமாக மாற்ற முடியாத இந்த இடத்தை மரியாதைக்குரிய இடமாக தலை வணங்கும் இடமாக அவர்கள் மாற்றியுள்ளார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒரு குறிக்கோளுடன் இறந்துள்ளார்கள் அதிகாரத்தில் உள்ள எங்களால் செய்ய முடியாததை அவர்கள் செய்துள்ளார்கள் எங்கள் பேச்சுக்கள் சொற்கள் நிரம்பியவை இறந்தவர்கள் செயல் நிறைந்தவர்கள் எங்கள் சொற்கள் மறக்கப்படலாம் ஆனால் அவர்களது செயல்கள் நிலத்து நிற்பவைகள் எங்கள் முன் பாரிய பணி உள்ளது 
அவர்களது உயிர் துறந்ததர்கள் மூலம் புதிய சுதந்திரம் பிறந்துள்ளது அரசாங்கம் மக்களது மக்களால் மக்களுக்காக ஆனது பூமியில் இருந்து அழிந்து போக கூடாது கவர்மெண்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் பை தி பீப்புள் ஃபார் தி பீப்புள் ஷேல் நாட் பேரிஸ் ஃப்ரம் தி ஏர்த் இதோ அவருடைய பேச்சை இப்பொழுது நீங்கள் அந்த ஆங்கில பேச்சை இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கலாம் Four score and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground the brave men living and dead who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract the world will little note nor long remember what we say here but it can never forget what they did here it is for us the living rather to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced it is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain that this nation under god shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth in the peche id abraham ningaludeya sonda kural alla ஏப்ரஹாம் லிங்கனை பற்றி நிறைய படங்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள் இது சேவிங் லிங்கன் என்ற படத்திலிருந்து ஜென்கெலிசோ அவருடைய வாய்ஸ் தான் இது இது ஏப்ரஹாமினுடைய சொந்த குரல் அல்ல அவருடைய வசனத்தை அவர் சொற்பொழிவில் அவருடைய பேச்சை அவர் கொண்டு இவர் ஏப்ரஹாம் லிங்கனாக நடித்தவர் இந்த ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய பேச்சு ரெண்டே ரெண்டு நிமிடமும் நாற்பத்தெட்டு செகண்டில் முடிவடைந்து விட்டது எவரட் அவர்கள் ஐமூவாயிரத்தி அறுநூற்றி ஏழு சொற்கள் இதில் ஏப்ரமிங் அதாவது இருநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சொற்கள் அவர் ரெண்டு மணித்தியாலும் பேசிய பேச்சு இன்று யாருக்கும் ஞாபகத்திலே ஏப்ரஹாம் லிங்கன் பேசி முடிந்தவுடன் எவரட் அவர்கள் நேராக ஏப்ரல் மிங்கன் சென்று கூறினர் நான் ரெண்டு மணித்தியாலமாக சொல்ல வந்த ஒரு விஷயத்தை என்னால் சொல்ல முடியாது நீங்கள் ரெண்டு நிமிடத்தில் அதை சொல்லிவிட்டீர்கள் என்று மிக பெருமையாக ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்களுக்கு சொன்னார் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அவர் மிக உயர்ந்த ஒரு ஹை ஃபீவரோடு தான் பிரயாணம் செய்து இதில் வந்து கலந்து கொண்டவர் இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்து அவர் வீட்டை போனவர் அவருக்கும் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து அவரும் நோயாளியாகிவிட்டார் இந்த இந்த கெடிஸ் 
வகுப்பில் நடந்த அவர் புகழ்ந்த பாதைகளை இதுவரை நான் இதில் ஒரு வானொலியில் இதில் நான் இப்படியே காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் நீங்கள் யூடியூப்பில் இதனை பார்க்கலாம் குருபாதம் டோக்ஷோ ஒன்று போனால் என்னுடைய இந்த சொற்பொழிவை நீங்கள் நான் இதை வீடியோவில் பதிவு செய்து யூடியூப்பில் போட்டு வருகின்றேன் நீங்கள் யூடியூப்பில் இதில் பார்க்கலாம் இன்று இந்த சொற்பொழிவு மீதும் இன்று அநேகமாக யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணப்பட்டு விடும் ஏப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு எதிராக பல கேள்விகளும் கேட்ட இந்த பாரிய யுத்தம் அவசியமா அது எங்கும் யுத்தம் முடிந்த நேரத்திற்கு இரண்டாம் அளவு இழப்பு ஏப்ரஹாம் லிங்கன் தன்னுடைய கொமாண்டரை அழைத்து சொன்னார் கான்பிடரேட் படைகள் இந்த போரில் தோல்வி அடைந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடையவில்லை அவர்கள் எல்லோடமும் இப்பொழுது மறைந்து வாழ்கிறார்கள் அவர்களை நாங்கள் இனம் கண்டு அவர்களை நாங்கள் கைது செய்ய வேண்டும் இந்த போர் தொடர்ந்து பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு நடந்திருக்கிறது இன்றும் கூட இன்றைய டிவி சிஎன்என் பார்த்தா கூட அந்த கன்ஃபெடரேட்டுடைய மொனிமெண்ட்ஸ் நாம் இதில் பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அண்மையில் நடந்த வகையில் நடந்த அந்த கற்பிளைஞனுடைய தாக்கத்தினால் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் பதினஞ்சு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த இது நீங்கி அவர் இந்த போரில் வென்று இரண்டு வருடங்களுக்கு அவர் இந்த பேச்சில் பேசும் பொழுது நியூ பேர்த் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ற சொல்லத்தான் அவர் கையாண்டிருக்கிறார் அடிமை தலை நீங்கியது என்ற சொல்ல அவர் இதில் பாவிக்கவில்லை ஆனால் அவர் பின்பு நியூ இயர்களுக்கு நியூ இயரல் அன்று சட்ட மூலம் அடுத்தது செனட்டின் அங்கீகாரத்தின் மூலம் அமெரிக்காவில் அடிமைகள் என்று யாரும் இல்லை சிலேவரி என்றொரு சொல் இங்கே பாவிக்கக்கூடாது அது எதுவும் இல்லை எல்லோ மக் எல்லோ மக்க எல்லா மக்களும் சமம் என்று அவர் அறிவித்த அது சட்ட மூலமாக்கப்பட்டது அவர் இதில் பேச்சில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வருடங்களுக்கு முன்பு எங்கள் மூதாதையர்கள் தந்தையர்களால் இந்த நாடு எல்லோ இன மக்களும் சமம் என்று அறிவிக்கப்பட்ட என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் கான்ஸ்டியூஷனை தான் அவர் அப்படி பொறுப்பிட்டிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த கெடிஸ்பர்க் நகரில் இன்று போனாலும் நாங்கள் சில காட்சிகளை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது கெடிஸ்பர்க்கில் விஸ்டர்ஸ் என்றது போனால் அங்கு நிறைய நூல்கள் வாங்கலாம் அங்கு உள்ள ஒரு மியூசியம் இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல அங்கு படமும் காண்பிக்கப்படுகின்றது அந்த இறுதி போர் அதாவது கான்பெடரேட் படைகளுக்கும் ஜூனியன் படைகளுக்கும் இடையில் நடந்த அந்த போர் அங்கு படமாக காண்பிக்கப்படுகின்றது அந்த படம் முடிந்த பின்பு நாங்கள் அங்கே மேல் பல்கனியில் மேல் போனால் கெடிஸ்பர்க் சக்லோரா பெயிண்டிங் பார்க்கலாம் அந்த பெயிண்டிங் மிக கவர்ச்சியாகவும் மிக வியக்கத்தக்கனதாகவும் இருக்கின்றது அது த்ரீ டியில் அதை காண்பிக்கின்றார்கள் போர் நடந்த போலேயே அதை அதை காண்பிக்கிறார்கள் என்பவர் இந்த கெடிஸ்பர்க் சக்லோரோமா பெயிண்டிங்க போல் என்பவர் தான் விரைந்திருக்கின்றார் அவர் ஐரோப்பாவில் நடந்த பல யுத்தங்களை பெயிண்டிங் மூலம் விரைந்து 
காட்சியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் இருந்து ஆரம்பித்தார் ஐரோப்பாவில் நடந்த நிகழ்வுகளை இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் கெடிஸ்பர்க் சென்று பார்வையிட்டு அங்குள்ள தகவல்களை திரட்டி பெயிண்டிங் மூலம் காட்சியாக்கினார் இவர் இது சிக்காகோவில் உள்ள ஒரு பெரிய தொழில் அதிபர் தான் அதுக்கான செலவுகளையும் செய்திருந்தார் இந்த ஓவியங்கள் முதல் முதலாக சிக்காகோவில் பின்பு போஸ்டனிலும் பின்பு பிலடெல்பியாவிலும் பிறகு புரூக்மிலும் பரவியது கெடிஸ்பர்க்கில் உள்நாட்டு போர் முடிவடைந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் நிகழ்வுக்காக அந்த யுத்தத்தை சித்தரிக்கும் பெயிண்டிங் வரையப்பட்டது இதில் முக்கியமாக இருபது ஆர்டிஸ்ட் குழு ஒன்றரை வருடங்களாக ஈடுபாட்டு உருவாக்கியது தான் கெடிஸ்பர்க் செக்லோரோமா பெயிண்டிங் கெடிஸ்பர்க் நேஷனல் மிலிட்டரி பார்க் மியூசியம் விஸ்டர் சென்டரும் கண்டா கண்கொள்ளா காட்சியாக இந்த த்ரீ டி படம் மூலம் இதில் காண்பித்தார்கள் இன்று இந்த செக்லோரோமா அதாவது பெயிண்டிங் காட்சிக்கு கெடிஸ்பர்க்கிலும் அட்லாண்டாவிலும் தான் இன்றைக்கு இந்த சட்டம் கெடிஸ்பர்க்கும் அட்லாண்டிலும் தான் இந்த பெயிண்டிங் இருக்குது வேறு இடங்களில் இது இல்லை நான் இந்த இதை பற்றி இந்த இந்த சக்லோராம் வந்து அங்கே போய் அந்த பெயிண்டிங் அந்த த்ரீ டியில் ஒரு படம் போல காண்பித்தார்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த நிறத்தில் நிற்கும் பொழுது அந்த போரையும் அந்த போரின் தன்மையையும் நான் உணர்ந்து கொண்டு அந்த அவர்கள் அந்த காட்டின் அந்த காட்சி கண்ணுக்கு மிக ரம்யமாகவும் இருந்தாலும் அதன் பின்னணியில் எவ்வளவு உயிர்கள் அடிமைத்தலை அடிமைத்தலையை நீக்கிறதுக்காக ஏப்ரஹாம் லிங்கன் எடுத்த முயற்சிகளையும் அதனூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த பெயிண்டிங்ஸ்களையும் எவ்வளவு ஒரு தத்துவார்த்தமாக அதுகளை வரைந்து அதுகளை செய்திருக்கு அதில் படைகள் போர் புரிவது போலவும் குதிரைகள் பாய்வது போலவும் போர் நடப்பது போலவையும் காயப்பட்டவர்களை கொண் தூக்கி கொண்டு செல்வது போன்றவும் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் அங்கு அமைத்திருக்கின்றார்கள் நான் இந்த கெடிஸ்பு என்னுடைய வாலிப பருவத்தில் நான் ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய சொற்பொழிவு கேட்டபொழுது நான் இந்த கெடிஸ்பர்க் நகரத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இந்த இன்றும் சிறந்த ஒரு சொற்பொழிவை கெடிஸ்பர்க் ஸ்பீச் என்று சொல்கிற ஒரு மரபு இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தில் உண்டு ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய முயற்சிகள் தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் நடைபெற வேண்டும் அமெரிக்காவில் கடந்த வாரம் நடந்த அந்த சம்பவம் மிக கவலைக்குரியது என்றாலும் அந்த மக்கள் அதை கண்டிக்கின்றார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் மனிதர்களாக மனித நேயத்துடன் நாங்கள் வாழ்வோமாக வாழ்வோமாக நேர்கள் இயற்கையும் இயல்பும் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இயற்கையும் இயல்பும் நிகழ்ச்சியிலே பிரபல ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான குருபாதம் ஐயாவிடம் நீங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினால் நாலு ஒன்று ஆறு எட்டு நாலு எட்டு மூன்று ஒன்பது சைபர் சைபர் என்ற இலக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம் மற்றும் வெளிநாட்டில் இருந்து அழைக்கும் நேர்கள் ஆறு நாலு ஏழு எட்டு இரண்டு ஏழு ஆறு மூன்று ஒன்று இரண்டு என்ற இலக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய நேரம் ஆங்கித்து விட்டது பதினொன்றரைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் காரணம் ஒன்று ஒரு சுயிற்சிலிருந்து ஒரு நேரலை ஒன்றை இவர்கள் செய்வதனால் அதனால் தான் இன்று என்னுடைய சொற்பொழிவு பத்திரம் மணி அளவுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டியிருந்தது என்னுடைய இன்னொரு சிறிய நேரத்தில் அவர்களுடைய நேரலை வானொலிக்கு வந்துவிடும் என்ற காரணத்தினால் நான் என்னுடைய தொடர்ந்து வரும் பல வரலாறுகளை நான் சொல்லலாம் 
அனைத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய இந்த இயற்கையம் இயல்பின் நிகழ்ச்சியில் அறிவியல் மெய்யியல் வரலாறு உளவியல் வாழ்வியல் விஞ்ஞான் மருத்துவ விஞ்ஞானம் போன்ற பல நிகழ்வுகளை தாங்கி வேறு வேற ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நான் செய்து கொண்டிருப்பேன் மேலும் என்னுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் பல டாக்டர்களை கொண்டு வர இருக்கின்றேன் அவர்கள் அவ்வப்போது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வார்கள் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எங்களும் நாளொரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில நேர்கள் ஒளிந்து கொள்ளலாம் நாலு ஒன்று ஆறு எட்டு நாலு எட்டு மூன்று ஒன்பது சைபர் சைபர் என்ற இலக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம் அல்லது ஆறு நாலு ஏழு எட்டு ரெண்டு ஏழு ஆறு மூன்று ஒன்று இரண்டு என்ற இலக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம் இன்று வளமையாக இடம்பெறும் இந்த இயற்கையும் இயல்பும் நிகழ்ச்சி மெக்கன்சி கீழ் சந்திப்பில் அமைந்துள்ள திருவாலயத்தில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்புவதாக இன்றைய நேரம் நேரம் மாற்றம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இது உலக தமிழ் வானொலி வீர வாணியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இந்த நேரமும் நேரல இங்கு வரலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை என்னுடைய இந்த பேச்சு இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்த கனடா வாழ் வெளிநாடு மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதன் இடத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு முன்பிருந்து இதை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருந்த நண்பர் பர அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் மரியாதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதே நேரம் நாங்கள் நிகழ்ச்சியின் நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக ஒரு நீர் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஓமா வணக்கம் கிரிஜா வணக்கம் இருவருக்கும் வணக்கம் ஓமா நீங்க மேலும் இப்படியான ஆச்சரியங்களை சிறவனம் என்று கூறி உங்களுக்கு வாசக்களம் கூறி விடை வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி கிரிஜா நன்றி வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கீதவாணி சரி இன்னொரு ஒரு சில குளம் சரி நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டெல்லாம் அதுக்கு முன்பாக இன்னும் ஒரு நேர் இணைந்து கொள்கிறார் அந்த இணைப்புகள் வேறு மட்டும் நாங்கள் அந்த நேர் வேறு நேர்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் வணக்கம் அம்மா புஷ்பம் சிவகுமார் அம்மா அவரைப்பற்றியும் அவரைப்பற்றியும் நான் ஒரு முறையில பேச இருக்கின்றேன் நல்ல நிகழ்ச்சியாக வழிகாட்டுக்கூடியதாக <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 அப்படி சொல்ல கூடாது நல்லதான் 
வணக்கம் <laughs> Thank you. 